Thì Trọng mới đi tới đầu làng thì Trọng lại nhìn thấy cái hình ảnh này Cả nhà xem cả nhà thấy có xót xa ghê không Cả nhà thấy cái gì màu vàng vàng đấy không cả nhà Thì Kiệt lại quay gần rõ cho cả nhà xem Thì đây là một chiếc quan tài Thì đúng là một chiếc quan tài cả nhà Thì cả nhà thấy cái hình ảnh này thì chắc cả nhà cũng biết rồi thì chiếc quan tài này là họ người dân họ để ở đây sẵn á Tại vì hiện tại bây giờ là còn bốn người nữa là đang mất tích ở dưới Nếu mà họ mà tìm lên được thì chắc có lẽ là họ sẽ sử dụng cái quan tài đó Ở phía đằng xa kìa cả nhà Thì cả nhà cũng có thể nhìn thấy những cái hình ảnh Những chiếc xe máy múc là đang trong cái quá trình tìm kiếm để cứu hộ Bây giờ tìm kiếm thôi chứ không còn cứu được nữa rồi cả nhà Đây là chính, chính thức là đi để tìm kiếm thôi Tổng cộng ở trong cái thôn Nậm Tông này là có 77 hộ dân à, Có cái ngày sạt lở là tổng cộng là 18 người bị chết và mất tích Trong đó là hiện tại là còn 4 người vẫn chưa thể tìm thấy được cả nhà Hiện tại bây giờ là đang có 11 người là đang nằm viện Thì cái bệnh tình cũng đang rất là nặng luôn đó cả nhà ơi Trong đó là có 10 ngôi nhà ở ngay tại khu vực mà Trọng đang đứng đây Là bị uh, những cái trận lũ đất đá này nó quét là bị san phẳng hoàn toàn Bây giờ là không thấy cả cái nền nhà luôn đấy cả nhà Tổng cộng là có 15 ngôi đạn, 15 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất Là nhà cửa cũng bị hư hỏng rồi bị mất mát về người Và bị mất mát về nhà đấy cả nhà Nhìn những cái hình ảnh này thật là đau lòng luôn đấy cả nhà Xin chào cả nhà, mình là Trọng đây Hiện tại bây giờ là Trọng đang có mặt tại thôn Nậm Tông Của xã Lậm Núc của huyện Bắc Hà của tỉnh Lào Cai à, Ngày hôm nay lý do anh em mình có mặt tại đây á, là Trọng đang trên đường đi vào thăm một cái ngôi làng Thì cái ngôi làng này là ở trong thôn Nậm Tông Cái ngôi làng này là bị sạt lở rất là nghiêm trọng luôn cả nhà Thì à, bây giờ cái hành trình mà anh em Trọng đi ra ngoài miền Bắc này cứu trợ cho bà con thì nếu mà khán giả xem video của Trọng từ bữa tới giờ thì cả nhà cũng biết rồi Trọng giúp bà con ở Yên Bái, rồi ở bên thôn Làng Nổ này, rồi ở bên Bảo Yên này Rồi ngày hôm nay là mình qua bên Bắc Hà Thì là cái nơi mà Trọng đang đứng đây này cả nhà Thì để Trọng thống kê sơ qua cho cả nhà biết là Cái mức độ mà nghiêm trọng của cái đợt sạt lở vừa rồi Tại cái thôn Nậm Tông mà Trọng đang đứng đây nha cả nhà Hồi nãy là Trọng có lên vào trong đầu làng, Trọng có nói chuyện với anh thôn trưởng, Trọng lấy danh sách một số cái thông tin chính xác nhất đến tận tới ngày hôm nay Trọng quay video này để Trọng cập nhật cho tất cả khán giả. Bây giờ là mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này, Trọng vừa đi vào trong cái hiện trường mà xảy ra lũ quét khiến gần biết bao nhiêu nhà bị ảnh hưởng luôn á, khiến là 18 người thiệt mạng luôn đó cả nhà. Trọng vừa đi vào trong hiện trường rồi Trọng vừa thống kê cho cả nhà xem nhá. Đây này cả nhà. Bây giờ là Trọng thống kê cho cả nhà xem Cái khu vực mà Trọng đang đi vào đây Trọng thăm á, là thuộc là thôn Nậm Tông, xã Nậm Núc của huyện Bắc Hà của tỉnh Lào Cai Thì cái vụ sạt lở ở này là cách đây 2 tuần Thì là cái ngày sạt lở là nó cũng tranh lệch một ngày so với làng nủ luôn á cả nhà Tổng hộng, tổng cộng á, là ở trong cái khu vực này á, là có 77 hộ dân Thì cái vụ sạt lở vừa rồi á, là khiến là 18 người bị chết và mất tích và tới, Tính tới ngày hôm nay Là cách đây là đã 2 tuần rồi Nhưng mà hiện tại bây giờ là lực lượng chức năng Vẫn chưa có thể tìm thấy được Những cái người mà đã chết và mất tích Tới ngày hôm nay là trọng quay video này Là hiện tại bây giờ là đang còn 4 người Là chưa được tìm thấy ở cả nhà Thì những ngày sau thì trọng không biết Nhưng mà trọng thống kê cái số liệu là chính xác nhất Ngay tại ngày hôm nay trọng quay phim Quay phim tại cái thôn động tâm này à, 4 người chưa được tìm thấy và hiện tại bây giờ là đang có 11 người là đang phải nằm viện bị rất là nghiêm trọng luôn đấy cả nhà Và trong này là có 10 ngôi nhà 10 ngôi nhà là đã bị đất đá ở trên đồi là san phẳng luôn Bây giờ là không còn một cái dấu vết nào cả Và có 5 ngôi nhà cũng bị hư hỏng nặng luôn Và đặc biệt là có 15 hộ dân ở đây là họ vừa bị mất nhà cửa Nhà bị san phẳng và người thì trong gia đình của họ bị mất Thành ra là bây giờ là họ phải di rời lên trên một cái lán trại ở trên kia thì chút xíu nữa là Trọng sẽ lên cái lán trại ở trên đó để Trọng quay cho cả nhà xem Thì đây này cả nhà Trọng đi từ ngoài vô thì cả nhà cũng có thể thấy 
Đây là một trong những chiếc máy múc mà được cơ quan chức năng điều động đến đây để tiếp tục tìm kiếm những cái người mà con đang mắc kẹt ở bên dưới cả nhà. Đây, thì ngày hôm nay thì anh em trọng là đi thì xe của trọng là chạy tới đây luôn đó cả nhà. Đây là cái xe của trọng. Đấy là một cái xe máy múc. Thì trọng mới đi tới đầu làng thì trọng lại nhìn thấy cái hình ảnh này, cả nhà xem cả nhà thấy có xót xa ghê không? Cả nhà thấy cái gì màu vàng vàng đấy không cả nhà? Thì Kiệt lại quay gần rõ cho cả nhà xem. Thì đây là một chiếc quan tài. Thì đúng là một chiếc quan tài cả nhà. Thì cả nhà thấy cái hình ảnh này thì chắc cả nhà cũng biết rồi. Thì chiếc quan tài này là họ người dân họ để ở đây sẵn á. Tại vì hiện tại bây giờ là còn bốn người nữa là đang mất tích ở dưới. Nếu mà họ mà tìm lên được thì chắc có lẽ là họ sẽ sử dụng cái quan tài đó. Nhìn cái hình ảnh hình ảnh đó rất là xót xa luôn đó cả nhà. Đây này, bây giờ là trọng rất cả nhà đi ra thăm cái hiện trường này. Cái hiện trường này là không thua kém gì ở trong làng nủ luôn nhé cả nhà. Đây, ở đây là có một dòng suối bị sạt lở này cả nhà ơi. Đây này cả nhà. Em Kiệt ra đây quay cho cả nhà xem. Cả nhà thấy nè. Thì đây là một cái dòng suối bị sạt lở. Cả nhà nhìn về hướng bên này, ở trên cao kia là nguyên một phần của một cái ngọn núi đó là nó sạt lở, nó chảy xuống, nó tạo thành một cái dòng lũ quét toàn là đất đá thôi. Thì cuốn san phẳng 10 cái ngôi nhà ở dưới khu vực quanh đây là tổng cộng là có 10 cái ngôi nhà thì 10 cái ngôi nhà đó là bây giờ là đã bị san phẳng rồi cả nhà. Và tổng thiệt hại là 18 người là đã thiệt mạng và mất tích Tính đến tận ngày hôm nay trọng quay cái video này Là hiện tại bây giờ ở dưới đây là vẫn còn đang có bốn thi thể nữa Chưa có thể được tìm lên nữa cả nhà Chưa có thể được tìm thấy để lo hậu sự cả nhà Rất là xót xa luôn Bây giờ trọng sẽ đi sâu vào trong cái hiện trường hơn Để trọng quay chi tiết cho cả nhà cùng xem Thì mời cả nhà tiếp tục xem cái video này đây này cả nhà, bây giờ là Trọng đã đi sâu vào trong hiện trường để Trọng quay cho cả nhà xem Đây Trọng đứng ngay tại cái vị trí này thì chắc là tất cả khán giả xem thì tất cả khán giả có thể thấy được là nguyên một phần của quả núi đó là nó sạt lở xuống đấy cả nhà Nó tạo thành một cái dòng chảy chỉ toàn đất đá với bùn thôi Quấn đi biết bao nhiêu ngôi nhà và biết bao nhiêu sinh mạng của người dân ở đây luôn ở phía đằng xa kìa cả nhà Thì cả nhà cũng có thể nhìn thấy những cái hình ảnh Những chiếc xe máy múc là đang Trong cái quá trình tìm kiếm Để cứu hộ Bây giờ tìm kiếm thôi chứ không còn cứu được nữa rồi cả nhà Đây là chính, chính thức là đi để tìm kiếm thôi Đây cả nhà Đứng ở vị trí này thì cả nhà nhìn thấy này Nguyên một cái dòng chảy Đất đá nó Trọng không phải biết biết miêu tả được là như thế nào nữa Nó giống như kiểu là Trong những bộ phim uh, viễn tưởng Giống như kiểu là ngày tận thế đấy cả nhà Nhìn uh, Rất là thảm khốc luôn cả nhà ơi Trời ơi Hiện tại bây giờ thì uh, bà con ở trong này là Đã được uh, các uh, lực lượng chức năng Họ đã di rời lên trên cái lán trại rồi Chút xíu nữa rồi Trọng sẽ lên Trọng thăm uh, cái lán trại rồi Trọng sẽ uh, Gặp gỡ rồi Trọng sẽ nói chuyện với bà con thì cái lý do ngày hôm nay anh em mình vào thăm tại cái khu vực thôn thôn Nậm Tông của xã Cái thôn Nậm Tông này á là anh em mình vào thăm để xem là tìm hiểu xem là cuộc sống của bà con ở trong này như thế nào Để xem là mình có thể bên kênh của mình có thể đóng góp được phần nào để giúp đỡ cho bà con đấy cả nhà Thì chút xíu nữa thì trọng lên trên làng thì trọng thăm bà con ở trên làng thì À, riêng về bên kênh của mình Mạnh Thường Quân là cũng sẽ có những cái phần quà để hỗ trợ cho bà con ở cái khu vực thôn Nậm Tông này Để uh, bà con khắc phục uh, hậu quả ở sau uh, khi mà bão đi qua Trời ơi bây giờ bão đi qua là nhà cửa cũng không còn luôn Rồi nương ruộng các thứ cũng không còn luôn cả nhà Cái thống kê hồi nãy mà Trọng đọc cho cả nhà xem á, thì uh, cả nhà thấy đó là rất là đau lòng luôn Bây giờ Trọng thống kê lại một lần nữa cho cả nhà xem này Uh, cái khu vực này bị sạt lở là cách đây là 20 cách đây là 2 tuần nha cả nhà tổng cộng ở trong cái thôn Nậm Tông này là có 77 hộ dân uh, có cái ngày sạt lở là tổng cộng là 18 người bị chết và mất tích trong đó là hiện tại là còn 4 người vẫn chưa thể uh, tìm thấy được cả nhà hiện tại bây giờ là đang có 11 người là đang nằm viện thì uh, cái bệnh tình cũng đang rất là nặng luôn đó cả nhà ơi trong đó là có 10 ngôi nhà ở ngay tại khu vực mà trọng đang đứng đây 
là bị uh, những cái trận lũ đất đá này nó quét là bị san phẳng hoàn toàn Bây giờ là không thấy cả cái nền nhà luôn đấy cả nhà Tổng cộng là có 15 ngôi đại, 15 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất Là nhà cửa cũng bị hư hỏng rồi bị mất mát về người Và bị mất mát về nhà đấy cả nhà Nhìn những cái hình ảnh này thật là đau lòng luôn đấy cả nhà Trời ơi Bây giờ là máy xúc là họ đang cố gắng Họ tìm kiếm những nạn nhân còn đang nằm tại đây nhưng mà theo trọng thấy là tại vì trọng ở trong mới ở trong làng nủ ra thôn làng nủ cả nhà thôn làng nủ thì chắc cả nhà ở đây xem video ai cũng biết rồi trọng thì cũng mới ở trong đó ra cũng hỗ trợ bà con ở trong đó ngày hôm nay thì trọng qua bên này theo trọng nhìn thấy thì có lẽ là cái địa hình này thì chắc là khó kiếm hơn là ở bên làng nủ tại vì cả nhà nhìn thấy đã là bên này thì nó đồi, nó dốc Với lại là những cái đống đất nó rất là to luôn Để mà tìm được những người mà còn sót lại ở đây Trọng nghĩ là chắc là cũng rất là khó luôn đó cả nhà Cả nhà xem là cả nhà thấy đó Ở bên này thì thiệt hại về người cũng rất là nhiều Tổng cộng là 18, 10, 18 người Cũng có nhiều người trong một hộ gia đình Một gia đình mà chết tới cả 5-6 người luôn đó cả nhà còn có cả đứa trẻ mới chỉ có 8 tuổi thôi Mà đã bị mất cả cha lẫn mẹ rồi Bây giờ là mồ côi cả cha lẫn mẹ luôn Thì à, bây giờ là để cho cả nhà hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của bà con ở đây Bây giờ là Trọng sẽ đi lên trên làng Cái khu mà bà con là đang à, làm một cái lán định cư ở đó Trọng sẽ nói chuyện cùng với bà con Nói chuyện cùng với cả thôn trưởng chính quyền địa phương Để à, cho cả nhà thấy được và hiểu được là bà con ở đây khó khăn như thế nào nhá Thì bây giờ là Trọng mời cả nhà tiếp tục à, xem cái video này Chào cả nhà, bây giờ là Trọng mà đã đi tới cái khu lán trại của những cái hộ dân mà họ ở đây rồi cả nhà Hình như là ở đây là có khoảng gần hai chục hộ dân, 15 hay là hai chục hộ là họ đã di rời lên trên này họ ở cả nhà Tại vì nhà cửa của họ ở cái chỗ hồi nãy Trọng thăm đó thì nó đã bị sạt lở và nó đã cuốn trôi hết rồi Bây giờ là họ lên trên này họ ở Đây cả nhà mình lên mình thăm bà con ở trên này nhé cả nhà nhé Đây Thì bà con đang ở trong mấy cái khu lán trại này Để chọn vào chọn hỏi thăm Chào Chào bà nhá Dạ Bà khỏe không Vâng Cháu nói chuyện bà có hiểu không Hay hiểu cho nói không Bà biết mà đúng không Mình ở đây là người đồng bào dân tộc gì đây Dân tộc Mông đúng không <cười> bà chắc không không rành rồi nhà của bà ở đâu nhà nhà của bà ở khúc nào bà nhà dưới này nhà ở dưới này à, bố mẹ ở trên này bố mẹ bà ở trên này à, à, bữa nay là bà lên trên này bà ở à hay là bà lên trên này thăm bà con bà ở đây luôn à thế nhà của bà ở dưới kia là bị sạt lở à bị hư à Đúng không? Dạ. Dạ. Vâng. Bà, bà đây thì bà không hiểu uh, Trọng, bà lớn tuổi để Trọng, dạ. Trọng qua đây để Trọng nói chuyện với chị này. Chào chị nhé. Đây, đây chị này. Đâu, giờ nói chuyện với chị nào? Hỏi thăm một tí nào. Em chào chị nhé. Vâng. Chị là ở trong lá này à? Vâng. Nhà của chị ở khúc nào đây? À khúc sạt lở mà hồi nãy em mới lên thăm đấy đúng không? Dạ. À, nhà của chị ở trên đấy là bị sạt không? Dạ, chị không bị sạt mà của đứa em với ông bà sạt hết À thì nhà của chị thì ở trên đấy nó có bị hư hỏng không? Có đám sau nó sạt lở hết Chị không dám ngủ ở nhà chị ngủ ở nhà ông bà nhưng mà hôm thứ hai tối hôm thứ hai nó không sao Hôm ừ. ba thì nó sạt hết chiều thứ ba À thành ra là nhà của chị bây giờ là cũng bị sạt rồi Vâng, mà đằng sau sạc chỉ không ra ở nhà này. À, nên là mình lên trên này mình ở đúng không? Vâng, lúc vâng. sạc xong thì họ không cho dân ở bên kia nó chuyển hết về đây hết rồi À, vâng Ok, em chúc chị nhiều sức khỏe nhá Vâng Vâng Cô thì chắc là cũng bị sạc đúng không cô? 
cô này mất hết nhà cửa mất một con dâu cô là mất hết nhà cửa mất một con dâu à, nhà cô ở khúc trên này à hay khúc dưới này cô khu sạt hồi nãy em đi lên em thăm đấy Ồ, cô này thì vừa bị mất nhà cửa vừa mất một người con dâu cả nhà tôi chưa buồn cùng gia đình nhà cô nhá giờ để cho ông trọng đi thăm thêm một chút xíu nữa đây này trọng cũng quay cho cả nhà xem luôn này những cái giường như thế này chắc là bà con để là bà con ngủ này ở đây thì trọng thấy rất là nhiều chăn mền chắc là bà con là chắc là ngủ chung ở đây đây bây giờ trọng đi qua bên này trọng thăm xem nào cả nhà đi qua bên này xem sao đây bên này chào chị nhá dạ cho em vào thăm nhà chị được không vâng chị đang làm gì đây <cười> chị chị có biết tiếng kinh không không biết đúng không biết ít thôi đúng không dạ đây là một hộ gia đình chị này chị này là đang bế con hay cháu đây vâng con hay cháu <cười> chị này chị không rành tiếng kinh của mình rồi tại vì đây là à, để trọng đi ngang qua đây là ở cái khu bản làng mông cái thôn nậm tông này là một cái thôn mà phải nói là vùng sâu vùng xa của cái huyện hòa bắc hòa bắc đúng không ta kiệt Ừ. Đây cả nhà Thành ra là những người đồng bào ở trên này Thì họ không có rành nói tiếng kinh lắm á cả nhà Đây này Đi vào trong này quay một cái lán cho cả nhà xem ừ, Lán này thì không có ai ở nhà Nhưng mà quay cho cả nhà xem này Thì có, có giường này kia Có đồ đạc các thứ lộn xộn ở trong nhà đây, Trọng đi xuống đây trọng thăm nữa xem sao Lá này không không thấy bà con ở đâu Chắc là nãy là bà con đang tập trung ở ngoài sân đấy cả nhà Đây thì Trọng thấy bà con đang tập trung ở ngoài sân Tại vì hồi nãy thì Trọng cũng có nói với anh Chào anh nhá à, Vâng Đây là lực lượng dân quân địa phương Chắc là đang hỗ trợ bà con để dựng lán dựng lều này cả nhà Chào cô Vâng Cô nói được tiếng của cháu không Vâng, cô khỏe không? Ừ. Dạ, cháu vào cho thăm cái lều của cô nhá ừ. Đi, đi cháu cháu cả cô vào Nãy giờ cháu đi mấy chỗ luôn nhưng mà mấy cô kia không không biết tiếng kinh ừ. Đây, cô ngồi đây Cô, cô ngồi đây cùng cháu đi, cháu cô nói chuyện Cô ở đâu? Cô nhà Nhà ở dưới kia à? Ở dưới kia à, à. Cô nhà cô dưới đấy bị sạt lở à? Bị sạt lở Nhà nhà của cô có bị sạt lở không? Có Có à? Ừ. Thế là nhà của cô là bị sạt lở là có bị ảnh hưởng về người không? Không có Mấy người? Ba người Ý, ý của cháu là bị sạt lở là có ai chết không á? Có dâu chết, có hai cô cháu chết Con dâu chết với cả cháu chết? Ừ, cả hai, hai cô cháu chết Hai người cháu? Hai người cháu là một cô dâu À mẹ có ba người à là một con dâu chết với cả hai cháu chết ừ. trời ơi chết ba người vâng thế là nhà của cô là chết mất ba người ba à, người nhà là mất hết nhà là mất hết à, mất hết à, ừ. cả mất hết không ừ. mất hết tất cả mất năm triệu hết không có cái gì đâu à, à, mình... Gạo mất hết, thông mất hết luôn Mất hết luôn, không có cái gì à, Cả nhà nghe, Trọng nghe thì Trọng hiểu đấy Không biết cả nhà có ấy được không Tại vì cô nói thì không có rành cho lắm Nhưng mà Trọng hiểu là nhà của cô là bị mất cả nhà Và tồi tệ hơn là mất tới ba người trong nhà Mất con dâu với cả hai đứa cháu Xong về là gạo, thóc này kia mất hết luôn Bây giờ là cô ở trong lán này à Cô ở đây bây giờ cô ở với ai? Ừ, nhiều người à? Nhiều người. À, tất cả ở đây là có tổng cộng bao nhiêu hộ về cô? Tổng hộ à, 15 hộ. 15 hộ à? Ừ. à? Cô ở đây lâu chưa? Không. Um... Từ từ cái ngày sạt lở là cô ở đây hay cô ở đâu? Cô ở đây. 
từ ngày sạt lở là ở đây ừ. là cái từ ngày sạt lở tới giờ là cũng phải được uh, hai tuần rồi cô nhỉ ừ. uh, trời ơi cả nhà nghe cả nhà thấy thương không nhà cô là bị mất tới ba người con dâu với cả hai người cháu cháu chia buồn cùng với gia đình cô nhá ừ. vâng cháu chia buồn cùng với gia đình của cô ạ để cháu đi thăm mấy hộ xung quanh nhá vâng vâng, vâng. Dạ. dạ chào cô cả nhà nghe cả nhà thấy thương ghê không cả nhà ở trong cái ngôi làng này là mất cả tổng cộng là 18 người lận cả nhà thành ra là cũng có nhiều nhà họ bị mất nhiều thành viên trong gia đình đây là trọng thấy là có cá khô này cá khô của bà con này không biết là đây là chắc là do bà con mua hay là những bên đoàn từ thiện họ tặng cho bà con đây những cái bạt cá khô này cả nhà trời ơi cả nhà xem thấy thương bà con ghê không ở bên này là trọng mà thấy có một đứa trẻ nó đang nằm ngủ trong nhà kìa hai đứa trẻ luôn những lúc mà bị sạt lở như thế này người lớn mình thì cũng cảm thấy rất là đủ thứ và việc phải lo nhưng mà tội hơn thì thiệt quay cho cả nhà xem những đứa trẻ đang sống trong nhà cửa bây giờ là không còn nhà cửa phải nằm như vậy đấy cả nhà cái cảnh này thì trọng không phải biết miêu tả thế nào cả nhà nhìn vô thì trọng nói cái ý của trọng trọng không phải biết nói thế nào cho nó đúng như kiểu là những đứa trẻ này là đang có nhà cửa này kia các thứ mà bây giờ lại phải sống cái cảnh mà trong bạt trong lán như thế này cả nhà xem cả nhà thấy thương ghê không cả nhà rồi ôi không biết ba mẹ của bé đâu rồi ta nhìn hai đứa trẻ vậy rất là tội luôn cả nhà ơi để chỗ xem bên này xem nào bên này là cũng là một cái lán tập thể chắc là ở đây rất là nhiều người trời ơi Bây giờ là Trọng mà đi thăm, Trọng quay cho cả nhà xem những cái cảnh này Một chút xíu nữa thì chắc là Trọng sẽ gặp anh Bí Thư Thôn Trọng sẽ gặp anh Bí Thư Thôn để Trọng làm việc Để có thể hỗ trợ cho mỗi một hộ dân ở đây Một phần quà thì Tại vì Trọng thì Trọng đi xa đấy cả nhà Trọng thì Trọng đi xa nên là Trọng bây giờ là chỉ có đi xe của Trọng thôi Nên là Trọng cũng không có chở được gạo hay là chở được mì Với lại là theo Trọng tìm hiểu thì là À, những bà con ở những cái khu này thì cũng được các toàn từ thiện họ lên họ tặng gạo tặng mì á Nên là bây giờ cái quan trọng nhất mà bà con cần nhất á Thì theo trọng nghĩ là tiền Tại vì à, bây giờ nhà cửa thì cũng bị trôi mất rồi Đồ đạc trong nhà gạo thóc các thứ cũng mất hết sạch rồi Bây giờ là cần rất là cần phải à, mua sắm rất là nhiều thứ Tại vì trong nhà bây giờ quấn trôi hết đâu còn gì đâu Nên là chắc có xíu chắc xíu nữa là trọng sẽ cùng với anh Bí Thư Thôn Sẽ phát cho mỗi một hộ dân ở đây mỗi người một phần quà nhé cả nhà Nhìn cái cảnh như này thì phải nói là rất là xót xa Không biết là bố mẹ của hai bé đi đâu rồi Để hai bé ngủ như vậy Đi xong rồi Trọng sẽ qua bên này Trọng thăm Trời ơi cả nhà Cá khô này Tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Trọng thấy là chín có tất cả 9 cái lán trại nhưng mà một lán trại thì ở rất là nhiều người á cả nhà cả nhà xem cả nhà thấy đó cái này từ từ đó kéo cái kia đó em chào anh nhá cái này mình đang làm gì đấy anh ờ, anh em thượng cái này là để phủ để đỡ trong nắng để cho à, che nắng đúng không anh vâng, đúng rồi vâng, vâng. tại vì trong đấy nó cũng hơi hầm một tí vâng, nhá nóng quá vâng Lực lượng dân quân mình ở địa phương đúng không? Vâng. Và hỗ trợ nhau à anh? Vâng. À, thấy bà con như vậy thì thấy thương ghê anh nhỉ? Dạ. Trong này ở trong cái bàn này nó nóng quá. Vâng. Vậy là mình đúng ngay ở trên đỉnh đồi nữa, chả có cây nữa nhỉ? Vâng. vâng. Cảm ơn anh với cả dân quân các thứ, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho bà con nhé. Dạ. Bắt tay anh cái nào. Dạ. Đây là lực lượng dân quân địa phương đang hỗ trợ giúp bà con để che nắng cả nhà. À, những cái bạt này thì những cái lán chạy này đã được dựng lên rồi nhưng mà nó hơi nóng nên là các 
anh dân quân ở đây địa phương thì đang che nắng cho người dân cả nhà xem mua thì cả nhà thấy là chính quyền địa phương cũng rất là quan tâm đến người dân luôn Trời ơi. anh tuấn em cả anh bàn một tí xong rồi mình nhảy nay anh có vào anh tham qua bà con chưa rồi tham rồi ừ thì nhìn thấy bà con cũng rất là khó khăn nhỉ nói chung ở đây là cũng không thua gì bên làng làng nổ nhưng mà ừ. cái tỷ lệ mà thiệt hại về người thì ít dạ. hơn thôi nhưng mà cũng là rất là đau thương luôn cả nhà ừ. bây giờ tính thế này bây giờ là chắc là anh em mình sẽ gặp anh anh thôn trưởng hay là anh bí thư thôn bí, bí sẽ thư. phát cho mỗi người một phần quà ha giờ tập ông. hợp hết tất cả bà con lại nãy em có nghe là khoảng bao nhiêu không bao nhiêu hộ không anh hình, anh hỏi chưa hình như là hơn 20 hộ á nay mới hỏi à? Ừ. Sao là có mà chưa chính xác biết là bao nhiêu? À, nhưng mà sao hơn... em nghe nói là 15 ta? 15 nhưng mà có thể là những cái hoàn cảnh mà cũng tương tự như vậy ừ. nhưng mà đặc không đặc biệt bằng 15 hộ kia ừ. nhưng mà cũng là rất là khổ luôn cũng không ừ. cũng chắc là để để bây giờ mình phải gặp anh bí thư ừ. đó. Thì bây giờ là... thì chắc là anh em mình sẽ đi gặp anh bí thư rồi sẽ tổ chức phát quà cho bà con thì giới thiệu với cả nhà thì mà chắc chắn không cần giới thiệu thì cả nhà cũng biết rồi đây là ừ. anh Tuấn bên kênh YouTube là Tuấn Vlog 49 đã đồng hành cùng với trọng bắt đầu từ cái hành trình cái chiến dịch mà đi giải cứu miền Bắc từ cách đây gần một tháng rồi cả nhà thì ừ. cả nhà dành một chút thời gian qua kênh YouTube của anh Tuấn là Tuấn Vlog 49 để xem những cái video chia sẻ về cái hành trình mà anh em mình đi cứu trợ ngoài miền Bắc nha cả nhà nhé Cảm ơn cả nhà rất là nhiều dạ. thì bây giờ anh em mình đi gặp bí thư đi Ừ. bí thư ở thôn để tập hợp bà con lại đúng luôn rồi, đúng rồi. anh đi kêu anh đấy đi để em đi ừ. em kêu bà con nhé rồi ok ok đem cái mic nào ừ. để trọng đi vào từng nhà trọng kêu từng người ra để trọng trao tận tay vừa kêu từng người vừa trao tận tay luôn cả nhà xin chào cả nhà hiện tại bây giờ kế bên trọng đây là anh nương anh nương là bí thư tri bộ thôn uh, thôn uh, nậm tông nậm tông này ừ. Thì hồi nãy giờ thì Trọng cũng đã vào trong cái khu lan trại của bà con ở đây Thì Trọng cũng trò chuyện cùng với bà con Để chia sẻ hoàn cảnh của bà con ở đây cho cả nhà cùng xem rồi Thì bây giờ là Trọng cùng anh Nương là bí thư tri, bị, tri bộ thôn ở đây Là sẽ phát cho mỗi bà con ở đây mỗi bà con là một phần quà cả nhà Thì trước khi thì tiến hành phát quà Thì để cho anh Nương là bí thư tri bộ thôn để nói qua Về hoàn cảnh của bà con ở khu này cho cả nhà cùng biết nhé thì anh Nương có thể cho em hỏi là hiện tại bây giờ là mình đã tập hợp là 23 hộ gia đình ở đây đúng không? Đúng rồi. 23 hộ gia đình ở đây thì anh có thể nói sơ qua hộ em về cái hoàn cảnh ảnh hưởng sau bão nó như thế nào nhỉ? Vâng, thưa anh là 23 hộ gia đình tập hợp ở đây thì là có 10 hộ bị thiệt hại rất là nặng này Trong đó ừ. có 7 hộ thiệt hại về người, dạ. 3 hộ bị thiệt hại về nhà cửa, bị dạ. lấp hoàn toàn Còn những hộ còn lại thì nằm trong diện nguy cơ Ừ. thì theo chủ trương của nhà nước thì cũng đã à, có chủ trương là sẽ xây nhà cho 15 hộ nằm ở trong phía mà à, nguy cơ sạt lở đấy vâng. còn 8 hộ nằm ở bên trên thì trong cái quãng đường di chuyển đi lên nhà thì nó cũng có vệt nứt rất là ừ. to nên là các bà con đi lại cũng rất là khó khăn hiện tại nếu mà chuyển hàng hóa lên trên này cực kỳ là vất vả khó khăn thì ừ. cũng đã đăng ký để di chuyển lên tái định cư mới vâng. thì nhưng mà 7, 8 hộ trên kia thì uh, sẽ được nhà nước hỗ trợ kinh phí để di chuyển thôi vâng. Còn nhà nước thì sẽ đầu tư xây mới hoàn toàn trong 15 hộ trong dạ. à. Thì đây là 23 hộ dân là à. đặc biệt khó khăn ở trong cái thôn Nậm Tông của mình đúng không? Vâng Thì uh, 23 hộ dân là đang đứng ở phía sau lưng của Trọng Thì hồi đầu video là Trọng cũng đã thống kê rồi Là bà con ở đây là bị uh, vừa chết vừa mất tích là 18 người cả nhà là tổng cộng là có 10 cái ngôi nhà là bị san phẳng đúng không anh? Vâng. Và nhiều cái ngôi nhà khác nữa cũng bị hư hỏng và trong cái nguy cơ bị sạt lở cả nhà. Thì um, bây giờ ngày hôm nay thì em lên em thăm um, địa phương của mình nhá. Vâng. Thì um, mạnh thường quân ở bên em thì cũng có những cái món quà để uh, giúp đỡ cho bà con của mình. Vâng. Thì um, chút xíu nữa thì um, mình sẽ phát cho mỗi một hộ dân ở đây là vâng. một triệu để cho bà con ở đây thì để có thể mua thực phẩm hay là thức ăn trong những cái ngày mà đang khó khăn như thế này mà nha anh nhá mà. vâng tôi xin phép thay mặt cho 23 hộ bà con dạ. ở nhóm mà cái trên à, cảm ơn các cái mạnh thường quân dạ. đặc biệt là đoàn của anh Trọng cũng đã đến mà dù đường xã rất là xa xôi mà cũng đã đến chia sẻ à, cùng với bà con nhân dân chúng tôi dạ. tôi rất là cảm ơn những cái chia sẻ về mặt tinh thần cũng như ừ. là 
hỗ trợ về mặt tài chính để cho à, các cái hộ dân của chúng tôi ở đây sớm ổn định cuộc sống. Dạ. À, xin kính chúc các đồng chí luôn luôn sức khỏe và có nhiều cái tâm huyết à, đi đến những cái nơi mà khó khăn mà dạ. sẽ hỗ trợ nhiều nhiều hơn nữa cho đồng bào. Vâng, vâng. Chúc các đồng chí mạnh khỏe. Dạ. Ước, mà, vâng. Cảm ơn. Dạ em cảm ơn anh. Thì um... À, lời đầu tiên thì à, cho con xin gửi lời chào đến à, tất cả các à, anh chị rồi cô dì chú bác ông bà ở đây nhá Thì à, hồi nãy thì à, đoàn của Trọng là có ghé thăm à, khu bà con mình sinh sống Thì thấy những cái cảnh mà sạt lở rồi à, người thì mất rồi người thì mất nhà mất cửa mất ruộng mất nương Thì à, đoàn của Trọng thì cảm thấy rất là thương của bà con Nên là ngày hôm nay thì à, à, Mạnh Thường Quân ở bên kênh của Trọng sẽ à, tặng cho mỗi một hộ bà con ở đây à, mỗi người một phần quà nhá Phần quà nho nhỏ nhưng mà uh, tràn chứa cái tình cảm của mình ở trong đó Thì bây giờ là sẽ hỗ trợ cho mỗi bà con ở đây mỗi hộ là một triệu nhá Thì chúc bà con ở đây có thật là nhiều sức khỏe Cái món quà này á, là của gia đình chị Thủy ở Úc uh, giúp đỡ cho bà con Thì uh, chúc bà con ở đây thì có thật là nhiều sức khỏe Và cố gắng vượt qua những lúc khó khăn như thế này Dạ Vâng <cười> Cho em xin cái mic anh thông trưởng nhá vâng, vâng. À, Anh Bí Thư Vâng thì bây giờ em Kiệt đưa cho anh tiền để anh phát cho bà con ở đây luôn Thì ngày hôm nay Trọng thăm thôn Nậm Tông này cả nhà Cái thôn Nậm Tông này là một cái thôn cũng phải nói là cũng rất là khó khăn luôn Bị ảnh hưởng mưa bão rất là lớn Đầu video thì Trọng đã quay những cái hiện trường thảm khốc cho cả nhà xem thì cả nhà cũng thấy rồi Thì ngày hôm nay là Trọng sẽ phát cho 23 hộ dân ở đây Mỗi hộ là 1 triệu thì bà con thì để bà con có thể mua thực phẩm này kia các thứ để uh, trong cái lúc khó khăn này cái số tiền này là của gia đình chị thủy ở úc trong video này trọng cũng cảm ơn gia đình chị thủy ở úc đã đồng hành cùng với trọng để đi giúp những đỡ những bà con có mặt tại đây và những chỗ khác nữa nha cả nhà nhá thì bây giờ là trọng trao cho những bà con ở đây trao uh, từ bên uh, này qua đây bây giờ em trao luôn nhá anh bí thư nhá vâng em trao rồi anh uh, kiểm soát luôn hai bốn sáu tám mười đây em trao cho chị một triệu nhá vâng vâng chúc gia đình chị nhiều sức khỏe nhá dạ hai bốn sáu tám mười chúc gia đình chị nhiều sức khỏe nhá dạ hai bốn sáu tám mười chúc gia đình chị nhiều sức khỏe nhá vâng hai bốn sáu tám mười chúc gia đình chị nhiều sức khỏe nhá ở trong này là gia đình nào là bị mất người thân nhiều nhỉ là nhà nào vậy ta nhà cô à ừ. vâng vâng dạ chào cho chị nhá hai bốn sáu tám mười chị đang mang bầu à vâng. mấy tháng rồi chị bảy tháng rồi bảy tháng dạ vâng đấy chào cho cô nhá hai bốn sáu tám mười nhà cô ở đâu ở khúc nào ở khúc sạt lở à? à nhà cô là bị mất nhà hay là bị thiệt hại về người thân không Mất mấy, mấy người nhà là mất cả nhà và mất cả ba người ba người là những ai trong gia đình vậy cô con dâu với hai đứa cháu con dâu với hai đứa cháu à, cô này cô không dành tiếng của em vâng dạ vâng hai bốn sáu tám mười đây trao cho cô nhá hai bốn sáu tám mười trao cho bé nhá đây là cháu à hay là con con à Em bao nhiêu tuổi? 18. Em 18 à? Vâng. Ừ. 2, 4, 6, 8, 10. Chào cho bà nhá. Ừ. Chúc bà nhiều sức khỏe nhá. Ừ. Vâng. Nhà bà ở khúc nào? À. Bà ở trong này. Bà con mình ở đây là người mông đúng không anh? Bà người mông ạ. À. Những người trẻ trẻ như kiểu anh em mình hoặc là trẻ hơn thì dành tiếng kinh của em nhỉ? Vâng. Những bà, cả những cô lớn tuổi thì không dành đúng không anh? Vâng. Dạ. Vâng. 2, 4, 6, 8. 10. Vâng, mình cảm ơn anh. Vâng, dạ. Mình cảm mua anh. gạo, mua nước hay thực phẩm gì đấy anh nhá. Vâng. vâng. 2 4 6 8 10. Mình lấy mình mua gạo, mua thịt hay gì thì mình mua cho cô nhá. Nhà... Vâng, nhà chị ở đâu? À. Trong khu mà sân ạ. Thế nhà của chị này là có bị mất luôn không? Mất chồng, mất nhà. Mất cả chồng, mất cả nhà. Nhà của chị là bị một người bị thiệt hại à? À, vâng, cố gắng lên chị nhá. Dạ. Đây là con hay cháu đây? Cháu. cháu à? Vâng, bé còn chắc là 1 2 tuổi nhỉ? 1 tuổi. Mấy tháng? 10 tháng. 10 tháng. Dạ, vâng. Bây giờ là trọng sẽ trao bên này. Đây. Đây, chị ơi, chị ơi. 2 4 6 8 10. Đây. 
Chào cho cô nhá, cô mua gạo nhá. Vâng, 2 4 6 8 10. Thì cô mua gạo mua nước nhá. Dạ. Cháu không hiểu. Vâng. À, cô bảo là xin đúng không? Giống như là cảm ơn phải không ta? Vâng. Cháu trao cho bà nhá. 2 4 6 8 10. Bà chắc là lớn tuổi lắm nhỉ? Bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà, bà bao nhiêu tuổi vậy chị? 72 72 Vâng 2, 4, 6, 8, 10 Em chào chị nhá Vâng Bà bây giờ bà ở với ai? Bà ở với chú à? à. 2, 4, 6, 8, 10 Đây của ông nhá Dạ 2, 4, 6, 8, 10 Của chị nhá Dạ 2, 4, 6, 8, 10 Của chị nhá Dạ 2, 4, 6, 8, 10 Của chị nhá 2, 4, 6, 8, 10 Của cô nhá Chúc cô nhiều sức khỏe nhá Về mình mua gạo Dạ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Của chị nhá 2, 4, 6 À quên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 của em nhé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Đây của em nhé ừ. Đây cả nhà Thì uh, nãy giờ là Trọng đã trao hết là 23 hộ gia đình Bị thiệt hại uh, nặng nề nhất Về trận uh, bão lũ vừa qua Mỗi hộ là 1 triệu Thì uh, cả nhà cũng thấy đầy đó Thì bây giờ uh, Bà con mình uh, cùng Thôi không có gì đâu thì <cười> Bây giờ bà con mình thì ai về nhà đấy đi nhá dạ vâng 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 dạ rồi bắt tay bà con mỗi người một cái nào trọng đang trọng đang tình nói là bà con mình cùng nói đồng thanh nói cảm ơn mạnh thường quân thế nhưng mà đang trong những cái giây phút như thế này thì mình cũng không có nên làm như thế tại vì đang trong làng của mình đang rất là buồn dạ vâng dạ rồi vâng các cô các chị thì giải tán ai về nhà đấy thôi thì bà con thì cũng dạ vâng được vào dạ vâng vâng chúc uh, bà con mình uh, uh, có thật là nhiều sức khỏe vâng. và um, sớm vượt qua khó khăn nhanh nhá vâng. dạ vâng thì nay là trọng đang tình nói là bà con thì cũng đồng thanh nói lời cảm ơn đến gia đình của chị thủy vì đã tặng cái món quà này nhưng mà trọng biết được á uh, là bà con ở đây thì mới vượt qua được cái nỗi đau mất mát nhà cửa đặc biệt hơn là mất mát người thân thì thành ra là trọng Thấy cái điều đấy nó không có hợp lý cả nhà Thì đó cả nhà Thì uh, nãy giờ là Đây em kiệt đi xích qua bên này Thì uh, nãy giờ là Trọng đã trao uh, 23 phần quà Của Mạnh Thường Quân Của gia đình chị Thủy ở Úc Cho 23 hộ gia đình Bị uh, thiệt hại nặng nề nhất cả nhà Thì uh, cái thôn uh, Nậm Tông này cả nhà Đây là một cái thôn mà cũng bị sạt lở Và cũng bị uh, Cái hậu quả rất là nghiêm trọng luôn Sau cái trận lũ đó mà được rất là ít những đoàn từ thiện biết đến đấy cả nhà Tại vì cái quãng đường mà đi từ ngoài vô trong này Thì phải nói là nó rất là khó khăn Đi nó rất là khó luôn Xe của Trọng là xe bán tải thì Trọng đi leo qua bao nhiêu suối Rồi bao nhiêu đất đá Thì mới có thể đi được tới đây đấy cả nhà Thành ra là đường đi rất là khó Những cái xe tải to là không có đi được luôn á Nên là cái thôn Nậm Tông này là rất là ít người biết đến Thành ra là sau cái video này Trọng chia sẻ lên á Trọng cũng mong rằng là các đoàn từ thiện nếu mà có vẫn còn đi ra ngoài khu vực phía Bắc này tài trợ Thì có thể quan tâm đến cái khu vực thôn Nậm Tông này Trọng thấy bà con ở đây rất là khó khăn luôn đó cả nhà Trọng không phải biết nói gì luôn Cả nhà xem thì cả nhà hiểu à, Chắc có lẽ là bây giờ thì anh em mình cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây thôi cả nhà Anh em mình sẽ còn đi thăm nhiều cái ngôi làng khác nữa cả nhà ơi Thì à, khi nào Trọng đi đến thăm những cái ngôi làng bị thiệt hại nặng nề như thế nào Trọng sẽ chia sẻ những cái video cho cả nhà cùng xem Cả nhà xem video nhớ bấm đăng ký kênh Để nhận được những cái video tiếp theo về Trên kênh này của Trọng nhé Thì một lần nữa cảm ơn cả nhà rất là nhiều Xin chào và hẹn gặp lại ở trong những cái video sau Một lần nữa Trọng xin chân thành cảm ơn Hello xin chào tất cả mọi người nha Mình là Trọng đây Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ Ong rừng gốc 100% Hằng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 Là Trọng với cả anh em ở trong làng Sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt 
mật ong rừng về để bán Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất Thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 Hoặc 036 782 7841 Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng Mật ong rừng chỉ có theo mùa từ tháng 3 cho đến tháng 7 sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được vật ong rừng Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100% là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên Nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm